ő az, az iránta érzett tiszteletből nem mondhatom azt, hogy ez az a könyv. Ő az a könyv, aki a szülőfalumnak, mint egy részletes önéletrajzát tartalmazza 260 oldalon. Kemény borítás, borítófül, vastagpapír, könyvjelző, varva vagyon nem ragasztva, a súlya pedig 1 kg. A legtartósabb kivitelezésben kértem, minek köszönhetően, ha nem az asztal vagy széklába alá teszi valaki billegésgátlónak, akkor bár meddig megőrzi könyvmi voltát. Nem az anyagi haszonszerzés motivált, ezt ki kell hangsúlyoznom. Akkor is megírtam volna, ha most egyedül csak az én polcomon lenne fejlelhető, de azért meghirdettem hát, ha valaki még szeretne belőle. Aztán úgy alakult, hogy a megrendelésekre egy minimális biztonsági rátartást téve 220 darabot kellett kérdem a nyomdában. A legmélyebb tiszteletet érezve dolgoztam rajta, amíg elkészült és jelenleg, és minden bizonyal a jövőben sem tudok rá máshogy gondolni. Márciusban elkészült, április elején szétküldtem az értesítést, kétszer is tartottam amolyan könyvosztást a falu főterén, ezután körüzenetben értesítettem újra azokat a megrendelőket, akik nem jelentkeztek a könyv átvételére, ezt követően pedig személyre szóló üzenetekkel is megkerestem mindenkit, hogy legalább annyit jelezzenek vissza, hogy tegyem -e félre a könyveiket, vagy felejtsem el őket. Sokan még így sem válaszoltak. Egyébként elmondom, tökéletesen megértem őket, hiszen amikor egy könyv három pizza árába, vagy ami még durvább, egy báli belépője egy árába kerül, akkor nagyon meggondolja az ember, és ez így helyes, gondolja is meg akár háromszor is, hogy ki merjen -e adni ennyi pénzt egyszerre, ráadásul egy könyvre. Egy könyv nem érdemel annyit, mint egy báli belépője egy ára. És ha már a három pizzát is említettem, mert kb. ennyibe kerül a könyvem, ha Például bemegy egy család a pizzériába, és kér három pizzát, és még meg is várják, hogy kihozza a pincér, majd erre felállnak az asztaltól, és azt mondják, hogy mégsem kérjük, majd füzetés nélkül távoznak, az mindenképpen teljesen normális magatartás. Vagyis ezzel az égvilágon semmi baj nincs. A pizzéria meg majd valahogy benyeli a dolgot, az kit érdekel. Én a könyvrendeléssel annyiban szerencsésnek mondhatom magam a pizzériához képest, hogy sokan vásároltak a könyvemből úgy, hogy nem is rendeltek. Többen kértek kettőt, sőt hármat is. Így ők kihúztak engem abból az anyagi deficitből, abból a mínuszos helyzetből, amit azok okoztak volna, akik rendeltek, sőt, kettőt, hármat is rendeltek, fejenként, majd miután legyártottam a két mennyiséget, közölték, hogy mégsem kell. <gül> Oké. Okay. Ketten azzal indokolták, hogy kaptak már mástól, ezért nem kérik, nem hajlandóak átvenni, nem óhajtják átvenni. Ha ö, egy valaki rezsikrízisbe került, azért nem tudta átvenni, egy valaki pedig építkezik, és kell neki a pénz építőanyagra. Na hát ezúton üzenem azoknak, akik anyagi nehézségekre hivatkoztak, hogy keressenek meg újra, és ingyen adom nekik, még ki is kézbesítem. Akik nem indokolták, meg csak egyszerűen leszarták a dolgot, azoknak hát sajnos nem adhatom ingyen. Ő egy olyan helytörténeti összeállítás, ami nem képezheti alkutárgyát, mint egy piaci kofánál. Ő annál több tiszteletet érdemel. Ha nem viszik el az értékének megfelelő áron, akkor inkább ajándékba adom, hiszen mit ér az ismeret anyag, ha a polcomon hever? Azért van, hogy eljusson az emberekhez. Volt egy olyan indoklás is, jó, hogy eszembe jutott, ami a legjobban tetszett egyébként, amikor egy nagyon kedves, idős hölgy, aki kettőt rendelt, egyet saját részre, egyet meg a lányának, tényleg nagyon aranyos volt, tehát megállok nála, hogy hát itt vannak a könyvek, kérdezi, mennyibe kerül? Mondom neki, hogy ennyi. Erre azt mondja nekem, hát ennyit én nem adok érte. Hát mondom, akkor jó. Aztán hozzá tette, hogy a lányom már megvette máshol, hát nem tudom egyébként, hogy hol, mert kereskedelmi forgalom vagy nem küldtem be a, a könyvet, és még hozzá tette, hogy én meg Különben is többet tudok a faluról, mint ami a könyvben van. Na, még így integetet is hozzá. Hát ezzel lezárta a dolgot. Mondom neki, akkor köszönöm szépen a viszonlátás, elköszöntem, és akkor kész ezzel le volt tudva a dolog. De ahogy mondtam, a nagy, nagy, na, a nagy többség egyáltalán nem is jelentkezett. Azáltal, hogy viszonylag sokan vettek olyanok, akik nem is rendeltek, összesen maradt 
a 220 könyvből pontosan 16 darab. Aki szeretne belőle, az még jelentkezhet, aki az anyagi helyzetével indokolta, hogy mégsem kéri, az jelezze és elviszem neki ingyen. Akik meg csak úgy lemondták, vagy, vagy nem jelentkeztek, azoknak a névsorát azért mindenképpen megtartom. Nem valami perverzióból, hanem csak azért, hogyha a jövőben bármelyikkel beszélgetek valahol, akkor minden alkalommal ott legyen a beszélgetés közben az agyam hátuljában, hogy hova soroljam jellemügyileg az illetőt, de senkinél semmi jelét nem fogom egyébként annak adni, hogy ez most pont ott van hátul, mintha nem is emlékeznék semmi ilyesmire. Senkivel nem fogom éreztetni, hogy mit gondolok róla. Persze a névsort szigorú titoktartás mellett kezelem, és rejtegetem, bár garanciát, Azért nem meleg vállalni rá, hogy valamelyik fergeteges bográcsparti alkalmával nem kezdem el osztogatni a közösségi média oldalakon, mert hát nálam az ilyesmi ez meglehetősen kiszámíthatatlan. De annyit azért mindenképpen megígérhetek, hogy ha ez mégis megtörténik, akkor azért lesz utána egy kis lelkismeretfordulásom, ha ez segít megértőbbnek lenni velem szemben. Köszönöm szépen!